Merhaba arkadaşlar. Hepimiz videoma hoş geldiniz. Hepimize geçmiş olsun öncelikle 2023 YKS açıklandı. İyi ki açıklandı. Kurtulduk. Yani gerçekten bir haftadır stres topuna dönmüştük. Ha açıklandı, ha açıklanacak, ha açıklandı, ha açıklanacak diye hepimiz bıtkınlık geldi artık. Şimdi 2023 YKS açıklandı ama bundan sonraki süreç daha sıkıntılı. Nasıl daha sıkıntılı? Tercih dönemi. Tercih dönemi emin olun ki daha sıkıntılı. Acaba nereye yazayım? Neresi geliyor? Neresi gelmeyecek? Hangi üniversiteye yazayım? Hangi bölüm yazayım? Öncelikle öğrencilerden gelen mesajlar şu. Hocam yığılma çok fazla. Arkadaşlar sayısal bölümünde çok müthiş bir yığılma var. Ama eşit ağırlık ve sözel bölümünde herhangi bir yığılma yok. Eşit ağırlık ve sözel bölümünde yığılma yok. Yani geçen sene 2020 veya 2021'e göre normal herkesin beklediği netlerle beklediği sıralama gelmiş. Sayısalda müthiş bir yığılma var. Doğrudur. Geçen sene 30 bine gelen netler bu sene 44 bin 45 bin sıralamaya gelmiş. Puan olarak aynı ama sıralama 10 bin 15 bin oynamış. Bu da ne demektir arkadaşlar? Tamam yığılma çok fazla. Yığılmaların sebebi ne? Şimdi arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki bu sene 12. sınıf özellikle matematik konulardan bahsedeyim. Matematik olduğum için. Limit türem integral kaldırıldı. Yani zor konular kaldırıldı. Bu sefer ne oldu? Başarı oranı arttı. Bir başka sebebi de şu arkadaşlar. Benim kendi şahsen şu an üniversitede okuyan öğrencilerim. Tıp okuyan, eczacılık okuyan, mühendislik okuyan öğrencilerimiz. Tekrar sınava girdi. Hocam kendimizi bir deneyelim. Denediler. Yüksek puanlar da aldılar. Ve en büyük yılma sebepleri de onlar aslında. Hani diyeceksin hocam her sene bu arkadaşlar giriyor. Doğrudur. Ama bu sebep şöyle bir durum da vardı. Siz de biliyorsunuz ki ülkemizde çok üzüldüğümüz bir afet yaşandı. Bir deprem yaşandı. Ve deprem bölgesinde sınav ücretleri alınmadı. Dolayısıyla ücretsiz olduğu için benim çoğu öğretmen arkadaşlarım da sınava girdi. Nasıl olsa ücretsiz bir deneme sınavına bize bir girelim. Kendimizi bir deneyelim. Denediler ve yüksek puanlar da aldılar. Ve yılmanın sebebi de aslında bunlar da var. Şimdi bu yılmalara karşı biz nasıl tercih yapacağız? Tercih bandımızı çok geniş tutacağız arkadaşlar. Yani atıyorum 45 bindeysen 30 bine kadar ineceksin. Hat 33 bin, 34 bin lira kadar ineceksin. 45 bindeysen 58 bin lira kadar tercih bandını geniş tutacaksın. Birinci şart bir daha söylüyorum. Tercih bandımızı geniş tutmak. İkincisi, tercih süresince uzman rehber hocalarınızdan mutlaka mutlaka bilgi alın. Danışın. Biz tercih süresince yanınızdayız. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Tercih sürecinde sürekli ama sürekli sizinle videolar çekeceğiz. Bilgiler bir danışacağız birimize. Uzman rehber hocalarına danışmayı unutmayın. Kendiniz araştırın. Ailece araştırın. Hangi üniversiteye gideceksin? Nereye yazacaksın? Hangi bölüm yazacaksın? Bunları güzelce bir araştıralım. Hocam mezuna kalma durumum var. Arkadaş kalın. Kalın ya mezuna kalın. Ölüm değil. Şimdi öyle şunu düşünüyorum. Hocam ben bir sene daha ders çalışabilirim. Çalışabilirsin. Sen üniversiteye gidersen sınavlara çalışmayacak mısın? Yine çalışacaksın. Hadi şunu düşünüyoruz. Sanki üniversiteye gidersen bir daha ders çalışmayacağım. Çalışacaksın arkadaş. Yine sınavların olacak. Yine vize finallerin olacak. Ders çalışacaksın. O yüzden mezuna kalmak büyük bir sorun teşkil etmiyor bence. Hedefin varsa mezuna kalmak gerçekten ve gerçekten önemli. İstemediğim bir bölüme gitmektense bir yıl daha cefasını çekerim. Ondan sonra cefasını çekerim. İstemediğiniz bölümü yazmayın. Gitmek için yazmayın lütfen. Bir sene daha çalışırım ama istediğim hedefe ulaşırım. İstemediğiniz bir bölüme gittiğinizi düşünün. Hayatınız boyunca o bölümle ilgilenmek zorundasınız. O işi yapmak zorundasınız. Ama istediğiniz bölüme giderseniz, hedefine ulaşırsan hayatın boyunca severek iş yapacaksın. O yüzden mezuna kalmak bende çok kötü değil. Hatta hiç değil. Ben her zaman şunu söylerim. Benim felsefemde şu var. Hedefine ulaşmak için her türlü cefayı çekerim ben arkadaş. Yeter ki hedefime ulaşayım. Hedef çok önemli. O yüzden mezuna kalmak önemli. 
istediğin bölüm gelmediği sürece kalacaksın. Hocam bir daha kaldıramam. Nasıl kaldıramıyoruz ya? Ya taş atıp kolumuz yorulmuyor arkadaşlar. Ders çalışmak tamam yorucu. Stresi yaşamak zor. Ama istemediğim bölüme ben gitmem ya. Tercih yaparken mutlaka ama mutlaka istediğiniz bölüm. Geliyorsa yapın. Gelmiyorsa yapmayın arkadaş. Bir sen daha kahrını çekelim. Çalışmak çok zor değil. Tamam mı? Bununla da anlaşıl sanırım. Tercih bandımızı kesinlikle ve kesinlikle geliş tutuyoruz. Tercih sü <gülüyor> süresince uzman rehber hocalarımıza mutlaka mutlaka bilgi alıyoruz. Bununla da anlaşıl sanırım. Bak niye söylüyorum? Gerçekten kurtulduk. Açıklandık kurtulduk. Yani bir haftadır bunun süresini yaşıyorduk. Tamam mı gençler? Şimdi güzel bir rahat nefes alalım. Güzelce bir kafamızı toparlayalım. Tercih sürecini bizi zor bir süreç bekliyor. Ona göre tercihlerimizi yapalım. Tamam mı? Burada da anlaştık sanırım. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyoruz.